Hi students, here's another English spot video. Ahoj studenti, je tady další video English spotu. A dnes nás čeká vazba have something done. Have something done. Co to znamená? Znamená to v překladu nechat si nebo dát si něco udělat. Čili bude se jednat o aktivity nebo činnosti, které neuděláme my sami, ale udělá je za nás někdo jiný. Jak se tato vazba tvoří? Potřebujeme tu celkem tři komponenty. Za prvé sloveso have. Sloveso have můžeme dát do jakéhokoliv času, dle potřeby. Můžeme tedy říct si have, nebo will have, nebo have. Za chvíli se podíváme na konkrétní případy. Druhá část skládačky je something, čili něco, tedy nějaký ten předmět. Tady může být auto, byt nebo cokoliv, zkrátka to, co si necháváme udělat nebo opravit nebo vyrobit. A třetí komponenta je sloveso, tedy co s tou věcí vlastně budeme dělat. A to sloveso musí být ve třetím tvaru, pokud je nepravidelné, anebo pokud je pravidelné, musí mít koncovku ed. Tedy have something done. Všimněte si tedy obráceného slovosledu, takzvaně obráceného, oproti klasickým anglickým větám. Já, když tady řeknu I had my car repaired, tak je to nechala jsem si opravit auto. Použila jsem had, pak to auto a pak co se s ním vlastně stalo. Pozor ale, pokud to obrátím a řeknu I have repaired my car, tak je to opravila jsem já své auto. Čili to znamená úplně něco jiného. A pojďme se podívat na vše blíže. Pojďme se tady podívat, jak s vazbou have something done můžeme pracovat v různých časech. We have our flat painted every year. Tady máme čas přítomný prostý. Have je tady v přítomném prostém. Necháváme si vymalovat byt. Každý rok máme tady have. Potom co? To je ten náš byt. A poté tady painted. Je tady koncovka ED, protože paint je pravidelné sloveso. She is having her car repaired now. Ona si právě teď nechává opravovat auto. Zde je have v průběhovém čase. I will have the goods imported from China. Nechám si doručit zboží z Číny. Zde je čas budoucí. I will have. She has had her hair cut. Tady máme předpřítomný. Skutečně to bude dvakrát have. Jednou jako pomocné pro předpřítomný a druhé jako významové pro předpřítomný. She has had her hair cut, čili ona si nechala ostříhat vlasy. Susan had the lawn mowed by a professional. Susan had the lawn mowed by a professional. Susan si nechala posekat trávník profesionálem. Tady je to čas minulý. No a nebo můžeme mít třeba i takovéto. Věty, I don't like having my picture taken. Kdy vy tady vlastně dáte don't like a po like většinou bývá sloveso v ingovém tvaru. A toto znamená nerad se fotím, nebo doslovně nerad si nechávám dělat fotku. A ještě jeden příklad. You should have your roof repaired. Měl by si nechat opravit střechu. To jsou kladné věty, ale jak to vypadá v otázce? Úplně stejně. Postupujeme dle pravidel pro tvoření otázek. Takže tady máme třeba dva příklady. You look fantastic. Have you had your hair cut? Ty vypadáš skvěle. Ty jsi nechal ostříhat vlasy. Tady vidíme, že je zase předpřítomný čas. Have had. Tohle je poměrně často používaná věta. A ještě jeden příklad. How often do you have your car serviced? Jak často si necháš servisovat auto nebo opravovat auto? Takže i takto zde je vlastně přítomný čas prostý a můžeme krásně z have something done vytvořit otázky. What is good to know? Co je dobré vědět, že místo have, v té vazbě have something done, můžeme také použít get. Místo, místo have úplně ve stejném významu. Je to spíše pro hovorovější angličtinu, ale v podstatě je jedno, jestli použijete have nebo get, takže tady dva příklady. When are you going to get your bike fixed? Kdy si necháš opravit kolo? A ještě jeden. I got the shopping delivered in front of my door. Nechal jsem si nákup doručit před dveře. Pokud byste tady dali had, je to úplně jedno. 
pro pokročilejší studenty, tady je ještě jedna informace navíc, také tato vazba have something done vyjadřuje, když se vlastně něco špatného někomu stane, buď někomu, nebo třeba jeho majetku. To je vlastně druhý význam této vazby, have something done. Takže tady jen uvedu dva příklady, nějak se tímto nebudeme zabývat blíže, ale jenom abyste věděli, že i tento význam se může objevit v angličtině. I had my car stolen last week, což tedy nechceme říct, nechal jsem se uh, ukrást auto, ale vlastně ukradli mi auto. A tady v závorce máme his car was stolen, jeho auto bylo ukradeno. A he had his leg broken in an accident, zase asi nechceme říct si úplně nechal se zlomit nohu, ale vlastně zlomil si nohu. Jak poznáte, jestli uh, se jedná o tento význam uh, jednoznačně z kontextu, ale většinou uh, funguje spíše ta klasická vazba have something done, tedy nechat si něco udělat. A na závěr mini cvičení. A toto cvičení, pokud jste si stáhli materiály k tomuto videu v English Spotu, tak si ho klidně vytiskněte a nejdříve si třeba zkuste věty přeložit pro sebe. A pokud ho děláte takto online, tak si video na chviličku zastavte, zkuste si věty přeložit na papír a poté teprve se video puste dál, protože za chvíli už si dozvíte výsledky. Takže přeložíme. Ona si nechala vyrobit nový nábytek, právě si nechávám vymalovat byt. Měl by si to nechat opravit. Kde se necháváš stříhat a necháváme si vozit oběd. Takže pojďme na to. Ona si nechala vyrobit nový nábytek. Máme tady čas minulý, takže řekneme she had nebo she got new furniture produced nebo made. She had new furniture made or produced. Právě si nechávám vymalovat byt. To je právě teď. I am having my flat painted. Měl by si to nechat opravit. You should have it repaired, nebo have it fixed. Kde se necháváš stříhat? Where do you have your hair cut? A poslední. Necháváme si vozit oběd. We have our lunch delivered. Tady se můžete podívat na výsledky, pokud potřebujete, video si zastavte, a nebo samozřejmě tyto výsledky najdete v přiložených materiálech k videu. Pokud ještě nemáte, budu ráda, když si uděláte registraci do sekce English Spot na mých stránkách andreatoušová.cz, kde najdete další zajímavá videa z oblasti angličtiny, většinou jsou na gramatiku, ale některá třeba i na slovní zásobu. Já vám děkuji za pozornost a budu se těšit někdy příště.